നമസ്കാരം ടൈം ടു എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചരിത്രം ചികഞ്ഞുള്ള ഒരു എളിയ യാത്രയാണ് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ബാക്കിയായിട്ടുള്ള അവശേഷിപ്പുകൾ തേടി ഉള്ളൊരു ചെറിയ യാത്ര ആ കൂട്ടത്തിൽ കൗതുകകരങ്ങളായ മറ്റു ചില കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാം ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള കരുമാടി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രസിദ്ധമായ കരുമാടിക്കുട്ടൻ എന്ന ബുദ്ധശില്പം സ്ഥിതി കൊള്ളുന്നത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ ശില്പം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് കണ്ടെടുത്തത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാടശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടെടുത്തത് അന്ന് ഇതൊരു ബുദ്ധശില്പമാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു തദ്ദേശീയർ അതിനെ കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടുദൈവം എന്ന രീതിയിൽ ആരാധിച്ചു പോകുന്നു ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ദീർഘനാളുകൾക്ക് മുൻപ് ദലൈലാമ ഇവിടം സന്ദർശിക്കുകയും പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ശ്രീലങ്കൻ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു സ്തൂപം പണിത് അതിനുള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ കരുമാടിക്കുട്ടനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലായി ഒരു കനാൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത മുഴുവൻ നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാനാകും വെള്ളത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന താറാവിൻ കൂട്ടങ്ങളെയും കൊതുമ്പു വള്ളങ്ങളിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും നീങ്ങുന്ന ഗ്രാമവാസികളെയുമെല്ലാം മതിപരുവോളം ഞങ്ങൾ നോക്കി നിന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് ശ്രീബുദ്ധൻ കുട്ടൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബുദ്ധമതം ആഴത്തിൽ വേരോടിയിരുന്ന ഇവിടം അങ്ങനെയാണ് കുട്ടൻ്റെ നാട് എന്നർത്ഥത്തിൽ കുട്ടനാട് എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മളിൽ പലരും മനസ്സിൽ താലോലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പച്ചയായ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കരുമാടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയും കടന്ന് മാവേലിക്കര ഭാഗത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മാവേലിക്കരയിൽ ബുദ്ധ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് അടുത്ത ബുദ്ധശില്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ അടുത്തായുള്ള കൊണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള കുളത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ശില്പം കണ്ടുകിട്ടിയത് പ്രസന്നമായ മുഖഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധവിഗ്രഹം പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണെന്നാണ് ആർക്കിയോളജി വകുപ്പ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ ബുദ്ധമതം എത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതിപ്പോരുന്നു 
അശോക ചക്രവർത്തി ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അയച്ച ബുദ്ധ സന്യാസിമാരിൽ ചിലർ ഇവിടെയും എത്തപ്പെട്ടിരിക്കാം എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നത് പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായ ബുദ്ധനെ മാവേലിക്കരക്കാർ പുത്രച്ഛൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കൗതുകകരമായ കാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലായുള്ള സ്തംഭവിളക്കിൻ്റെ കീഴിലാണ് മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതാ നാല് കോണിലും ഡച്ചു പടയാളികൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്തംഭവിളക്ക് ഇതാണ് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ദർശിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൗതുക കാഴ്ച ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യം ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് മാവേലിക്കര ഉടമ്പടി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ശത്രുക്കളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും വെറുമൊരു കച്ചവട സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ഈ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ഡച്ചുകാർ സമ്മതിച്ചു ആ ഉടമ്പടിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ഡച്ചുകാർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതാണ് ഈ സ്തംഭവിളക്ക് മൂന്നാമതായി ഞങ്ങൾ ചെന്നു ചേർന്നത് ഭരണിക്കാവ് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലതു ഭാഗത്തായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബുദ്ധശില്പം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും കായംകുളത്തിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് മാറി പള്ളിക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്ര കുളത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ശില്പം കണ്ടുകിട്ടിയത് മാവേലിക്കരയിൽ കണ്ട ബുദ്ധശില്പം പോലെ തന്നെ ഇതും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാവാമെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് മൂന്നടിയോളം ഉയരമുള്ള ഈ വിഗ്രഹം അധികം കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു കേരള ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിൻ്റെ സംരക്ഷിത സ്മാരകം എന്നൊരു ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം എന്നാൽ അതിലെ എഴുത്തുകളൊക്കെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെതായി അവശേഷിക്കുന്നത് നാല് സ്മാരകങ്ങളാണ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തേത് കാണുവാനായി നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കായംകുളത്തുള്ള കൃഷ്ണപുരം പാലസിൻ്റെ പരിസരത്താണ് ഇരുപത്തി 
ഇരുപത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ പ്രവേശിക്കാം ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി നാൽപ്പത് രൂപ അധികം നൽകണം ഇന്ന് കാണുന്ന തരം തപാൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുൻകാല രൂപമായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത് സ്ഥാപിതമായ അഞ്ചൽ തപാലിൻ്റെ ഉരുപ്പടികൾ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഒരു എഴുത്തുപെട്ടിയാണത് അക്കാലത്ത് പോസ്റ്റ്മാനെ അഞ്ചലോട്ടക്കാരൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുൻപിലായുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നാലാമത്തെ ബുദ്ധവിഗ്രഹം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഏതാണ്ട് നാലടിയോളം ഉയരമുള്ള ഈ ശില്പം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കരുനാഗപ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള മരുത്തൂക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇതും മാവേലിക്കരയിലെയും ഭരണിക്കാവിലെയും ശില്പങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പക്ഷം ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ മുഖത്തിന് കുറച്ച് കേടുപാടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുൻപ് കണ്ട ശില്പങ്ങളുമായി ഇതിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം ഇന്നിത് ഒരു മ്യൂസിയമാണ് ഒട്ടനവധി ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ശാസ്താവ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രതിമ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഇത് ബുദ്ധമതത്തിലെ ബോധിസത്വ പ്രതിമയാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന് പിന്നിലായി സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനടിയിലായി ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന ഒരു തുരങ്കം ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ തേവാരപ്പുരയിൽ വരച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന മ്യൂറൽ കലാരൂപം നൂറ്റമ്പത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ഈ മ്യൂറൽ കേരളത്തിലെ പ്രാചീന മ്യൂറലുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയിലെ ബുദ്ധസ്മാരകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എത്തപ്പെട്ടത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണ്ണടി എന്ന സ്ഥലത്തെ വേലുത്തമ്പി തിളവ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇവിടെ മ്യൂസിയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടടി ഉയരമുള്ള ഈ ബുദ്ധശില്പം കല്ലടയാറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തതാണ് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് വീഡിയോഗ്രാഫിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും നിരോധനമുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വേലുത്തമ്പി തിളവയുടെ നാമത്തിലുള്ളതാണ് ഈ മ്യൂസിയം ഇതിനകത്ത് കുറേ ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ ഭംഗിയായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേലുത്തമ്പി തിളവ മണ്ണടി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ചേന്നമംഗലമില്ലം എന്ന ബ്രാഹ്മണ ഗ്രഹത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും തുടർന്ന് 
ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വെച്ച് വളയുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കീഴടങ്ങാൻ ആത്മാഭിമാനം അനുവദിക്കാതിരുന്ന ആ ധീരൻ കടാര സ്വന്തം നെഞ്ചിൽ കുത്തിയിറക്കി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ചരിത്രം അദ്ദേഹം ആത്മത്യാഗം ചെയ്ത ഇല്ല നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് ഈ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രവും ഉടവാളും ഒക്കെ വെച്ച് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മ്യൂസിയം ഒക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ അധികം ദൂരെയല്ലാതെ ഒഴുകുന്ന കല്ലടയാറിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് ഞങ്ങളെത്തിയത് അങ്ങനെ കാറ്റേറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മാന്യ വ്യക്തി അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കരിങ്കലിൽ തീർത്ത ഒരു മണ്ഡപം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതുകൂടെ കണ്ടേക്കാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കാമ്പിത്താൻ മണ്ഡപം എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് മണ്ണടി ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ വെളിച്ചപ്പാടിനെയാണ് കാമ്പിത്താൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ആശ്ചര്യകരമായ സിദ്ധിവിശേഷങ്ങൾ കൂടിയോനായിരുന്നു കാമ്പിത്താൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് മധുരയിലെ പാണ്ഡ്യ രാജാവ് ഒരിക്കൽ സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത ഉടവാളും ചിലമ്പുകളും സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കാമ്പിത്താൻ ഈ വാളും ചിലമ്പും കല്ലടയാറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും കാലശേഷം മറ്റൊരാൾ വന്ന് അത് നദിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് രണ്ടാം കാമ്പിത്താനായി തീർന്നു എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാലയിൽ കാമ്പിത്താനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മണ്ഡപത്തിന് താഴെയായി ഏതാനും കൽപ്പടവുകളും ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന കല്ലടയാറും അതിൻ്റെ തീരത്തായി മനോഹരമായൊരു കടവും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വ്ളോഗിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം നേപ്പിയർ മ്യൂസിയത്തിലും തൃശൂർ മ്യൂസിയത്തിലുമൊക്കെ ബുദ്ധശില്പങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ബുദ്ധമതം ശയിച്ചു തുടങ്ങിയത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണമായും നാമാവശേഷമായി എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചുള്ള ഈ ചെറിയ യാത്ര ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി